大家好，今天呢，我们来看一下安吉瓜和巴布达的数字游民签证。首先的话，安吉瓜和巴布达呢，它是位于加勒比海的一个国家啊，它是一个独立的英联邦双岛国家，有两个同名岛屿和几个较小的岛屿。它位于瓜德罗普岛北部，离蒙特萨拉特和圣基兹尼维斯不远。这个英语国家呢，有九万七千人口，其中九万四千人口呢居住在安吉瓜。另外三千人呢居住在巴布达这个国家呢，由于面积比较小，所以说呢它高度依赖旅游业，占国内生产总值的近百分之八十。由于新冠疫情的大流行以及这个在家的远程工作兴起，那么旅游收入开始变少，那么安吉瓜呢推出了这个数字游民签证。我们今天就来看一下怎么办理。好了，我现在打开的网站呢是安提瓜和巴布达的一个官方网站啊 ，g o v 点 a g 的一个网结尾网站啊，这个非常简单的个域名啊，大家可以看一下。那么这边的话，它显示啊，安提瓜和巴布达的这个可以停留两年是吧？而且它提供了一个非常非常精美的网页啊，背景的话嵌入了一个视频啊展示啊，这个视频我觉得拍的非常非常好啊，一看就感感觉很想去啊。那么我们可以看一下啊，怎么点啊？点这个申请，立即申请试试看。好，到达这一步之后啊，它这边有五条啊，这边五条的话，我给大家啊、呃，大家给说一下啊。首先的话，第一条的话就是完成和提交你的申请；第二条的话是啊，付一个不能退款的付申请费啊。然后第三条的话是，一旦你的申请的文件被满足之后呢，将有这个五到七天工作日来完成你的申请提交。第四条的话，通过电子邮件你来接收到这个申请表的回复。第五条，如果说想要更多信息的话，可以点击这里啊。下面这个声明啊，声明看可以看一下啊啊，免责声明是所有的申请费呢是不可以退还的啊。那么如果说这个申请费用的话，是必须作为啊，就是在你创建这个申请之前的话，你必须要提交把这个钱给付了。另外的话，这个签证的效期是两年啊，从批准当日起两年。那么我们可以点击这里看看更多需求啊，哪些资金要求。好，到达这个页面之后，这边有资金要求啊，我们可以把它再翻译一下，让看大家更能更快一些。好，我们看一下标准啊。第一条是年满十八周岁，第二条的话是在安提瓜和巴布达境外工作，可以远程工作啊。注意了，境外工作啊。第三条的话是最低收入达到五万美元以上啊，这个要求还是也挺高的。第四条是必须没有犯罪记录啊，这个岛国的地方啊，基本上这个对犯罪记录的话特别看重啊。签证费用啊，第一个单人间的话，说实话是单个人申请啊，一千五百美元；夫妻两千美元；三千三家庭。三千美元啊，价格还是挺贵，但是的话，它是两年有效的话还行。那么我需要什么呢？啊，我的家属需要什么呢？啊，家属需要什么的话，其实就是出生呃这种证明啊，就是证明他跟你的关系啊。其实的话就是附属嘛啊。那么我需要什么呢？就是照片啊啊，照片那个第二护照的彩色复印件，这个简单。第三个出生证明的话，这个必须要公证啊。那公证的话可以去某宝上看一下，抵消几百块钱啊。第四条的话就业证明啊，第五条资金证明，第六条就是警察品格证明书的话是。就是无犯罪证明。第七条的话，医疗保险包括旅行保险啊，这个我曾经介绍过一款数字游民保险啊，非常不错，也适用于全球环球旅行保险。那么如果有需要的朋友的话，可以在我视频下方可以看一下。那么我们可以看一下常见问题。好，我专门挑几个之前没有介绍过的啊。那如何知道我的申请何时批准的话，批准后呢，你将收到一封更新电子邮件，沿着一封差旅函，以便进入安提瓜和巴布达。首先的话，你收到这个申请批批批准之后呢，你就会收到一个。类似于电子签证那个东西啊，你打印出来，然后你就可以入境了啊。我可以完全在线完成这个过程吗？整个申请过程在线完成啊，申请过程在线完。但是你抵达安提瓜和巴布达之后呢，你要去到这个安迪亚办公室办你的签证和签注啊，呃，护照带上。还有这里有说啊，我是个体户，如何证明就业啊？个体户的话，其实也是也是一种就业啊，不仅仅说一定要是去工作上班啊，那么才算就业。个体户的话也算啊，就是那你这个工作许可证啊、业务许可证啊、业务许可证相当于营业执照嘛啊。好，我需要提交什么才能符合资金证明的要求？需要资金证明的文件是工资单和银行对账单啊。反正的话，证明你的收入。如果说你是个体户的话，就工资单的话你就没法开，对吧？那其实问题也是不是不是很大啊，只要的话证明你的营业收入就行了嘛。我可以寄我的纳税申报表作为资金证明吗？这个也是可以，但是这不是一项要求，这个并不是必选项。签证可以延期吗？签证不能延期，两年之后要重新申请。那么签证的话，签发次数上有上限吗？啊，签证只能签发一次啊。但是事实上的话，一般来说的话，数字游民签证的话，基本上都是重新可以再批一下啊。那么再批的话，就是重新付一次费用嘛啊。签证可以被撤销吗？啊，是会被撤销。如果说你犯罪的话，你就会被撤销啊。那么警方证明书的话，就是无犯罪证明啊，这个是必须要提交的啊，不得不提不提交。
那是否每个家庭成员都需要这个警察证明书，也就是无犯罪证明呢？这个是十八周岁以上都需要啊，十八周岁以下就不需要了。我是否必须在安提瓜和巴布达停留整整两年，或者说我可以进出安提瓜和巴布达？那么其实的话，这个是可以完全自由进出的啊。你哪怕拿到之后呢，你不在那边待，其实说实话也没关系的。那么我需要一张往返机票才能以游牧签证啊进入安提瓜和巴布达吗？啊，是的，所有非北国国民都需要必须往回回程机票。这个的话。对很多人来说的话是个困难啊。那比如说我想准备待两年的话，那岂不是我要订两年机票了吗？那这个的话问题其实简单啊，因为反正你知道进入就行了啊。那么进去的时候呢，你可以提交张机票啊。那么这个情况啊，如果说有不懂的朋友的话，可以看我视频下方啊。曾经我做过一个视频，那么这里有问啊，签证是否允许受雇于安提瓜雇主呢？啊，其实不允许的啊，只允许这个保持期的话是就是签证持有人为公司和个人远程工作啊，就是你的工作呢是在海外的。那么关于所得税的问题啊，其实不需要的啊。你即使待两年的话，这个所得税的话，基本上完全可以避税了啊。因为你既不在母国公停留啊，那么不属于母国的，相当于纳税居民了啊。那这样的话，其实的话，你这个所得税税务的话，就是完全由自己的国家正常处理啊。那有些国家的话，可能你这个人不居住在那边的话，你就不算了啊。但是你的收入来源的话，又好像离不开，对吧？那如果说自由职业者的话，那就这个的话非常好。比如说你是一个中国居民，然后从美国赚取收入，比如赚亚马逊的收入啊，然后呢你又待在安提瓜和巴布达，这样的话中国也收不到你的税，美国也收不到你的税啊，安提瓜也不需要你收收你税，这样的话就避税了吗？好，关于教育问题啊，我的孩子可以在安提瓜和巴布达上学吗？啊，是的，但只能是私立学校，估计学费的话应该会稍微贵一点，但是的话也不会个太贵太多啊。安提瓜也是实行全民义务教育啊。那么，所有孩子都必须在入学签证的有效期，就是你要给他孩子上学啊，这个是义务。好了，下面的话都是一些关于孩子上学的问题啊，其实就是选择啊私立学校，然后必须申请这个学生许可证啊，相当于学生的许可证。那么另外的话就是不能在公立学校上学，那么费用的话就是啊安提瓜政府规定的费用。那么点击这里可以查看这个可用的小学和中学。关于住房和住宿的话，它这边也有这清单，但是这个清单的话里面它肯定肯定是很贵的啊。那么很多的话，他会推荐一些旅游酒店啊之类的。那我觉得这个你要长待的话，肯定这个不适合啊。那么我建议，如果到那边之后，你可以问问人，找结交朋友之后再去研究啊。那互联网可靠性的话，我都不打开了，肯定他会夸自己的互联网的好处啊。那么无线上网的话，问题不是很大啊。呃，关于买车的问题啊，像百慕大的话就比较特殊一点啊，买车的问题啊，那。这个岛上的话是可以买车的，随便买车的啊。那百慕大的话，它一个家庭只有只能有一辆车。那有哪些公共交通方式可以选择啊？公共的出租车、巴士啊，都是可以用的啊。本身这个安提瓜也不是很大的地方，好吧？关于宗教的话，完完全没有宗教歧视啊。这个的话，主要是基督教社会啊。本身的话，它是属于英联邦国家，曾经的话，它是应该算是英国的属地吧。那么今天把这个安提瓜和巴布达的问题的话介绍到这里吧啊，这个属于加勒比海的一个岛国啊，也是非常不错的啊。而且虽然说他推出这个数字游民签证，如果说你想短期去那边玩的话啊，其实中国护照是可以免签去那边停留九十天的啊，大家注意。